Good evening, friends. Dobrý večer, priatelia. Thank you for joining us in this seminar on the human will. Uh, vítam vás na tomto našom seminári a ďakujem, že ste prišli. Bude to o ľudskej vôli. It's a part of our foundation here in psychopanetics and our students in Košica of uh, group C and with us here. Táto téma je súčasťou prvého ročníka psychofonetiky a naši študenti prvého ročníka z Košic sú tu dneska večer s nami naživo. This is our fifth seminar of the Foundation of Psychofonetics and we focus on what we call the fifth condition of spiritual development, which is the conscious development of the will. Takže... Dnešný večer uh, sa venuje niečomu, čo mu hovoríme, že je piata podmienka uh, osobného rozvoja s psychofonetikou a týka sa to vedomého konania na základe vôle. Uh, vedomej uh, konania na základe rozhodnutia. Týka sa vôle. This is the fifth condition out of the seven conditions for sustainable spiritual development that were given more than 100 years ago by Rudolf Steiner, but they are practically impossible to fulfill without a method, a process um, and commitment. Toto je piata podmienka uh, pre udržateľný rozvoj uh, osobný a tak, ako ich zadefinoval Rudolf Steiner pred 100 rokmi, zadefinoval sedem podmienok ale je prakticky nemožné robiť ich bez nejakej metódy a bez záväzku pravidelne konať a rozvíjať ich. Somebody said that God gave us nuts, but he did not crack them for us. Niekto povedal, že Boh nám dal oriešky, ale nerozlúskne ich za nás. You cannot eat nuts if you don't crack them. A my nemôžeme jesť orechy predtým, bez toho, aby sme ich rozlúskli najprv. Rudolf Steiner gave us the seven conditions, the first level of initiation. How to transform your life as it is into a spiritual exercise. Rudolf Steiner nám dal týchto sedem podmienok ako, mm, ako vstup do zasvetenia duše, ako spôsob, ako zmeniť svoj súčasný život na duchovné cvičenie. Very rich nuts. Veľmi výživné oriešky. But he gave no methodology to actually fulfill them. He did not crack them for us. No nedal žiadny spôsob, žiadne, žiadny lúskáčik, ako si ich máme otvoriť. Nedal nám žiadnu metódu. He only said that uh, trying to develop spiritually, humanly in a sustainable way without constantly striving to fulfill these seven conditions is like building a house without foundation. Povedal avšak, že snažiť sa o nejaký duchovný rozvoj bez toho, aby sme neustále pracovali na týchto siedmých podmienkach, je ako keby sme sa rozhodli postaviť dom a nedali mu žiadne základy. I them in my youth, 50 years ago. 50? I'm ancient. <laughs> ja som toto objavil pred 50 rokmi, keď som bol mladý. Dneska už som taký. In the 20th century, do you remember the 20th century? Bolo to ešte v 20. storočí, niektorí z vás si to pamätáte. It was a long time ago, I don't know how we survived it. Bolo to fakt dávno, neviem, ako sme to dožili dodnes. I'm still working on that. A stále pracujem na týchto siedmých podmienkach. But I created psychofanatics as a method of actually fulfilling these seven conditions, because this method was missing. No už, a psychofonetiku som vytvoril ako metódu, na naplňanie týchto siedmých podmienok, lebo tá metóda chýbala vo svete. A teraz ideme skočiť priamo ku piatej podmienke. It's a commitment to make responsible decisions. Je to záväzok robiť mm, zodpovedné rozhodnutia. Good decisions. Dobré rozhodnutia. Decisions that really express You will be. rozhodnutia, ktoré skutočne vyjadrujú vašu pravú bytosť, which is a part of the being of humanity, ktorá je súčasťou ľudskej bytosti. 
in real connection to your destiny, to where you are, to what you can do in this life. A v priamom prepojení na váš, na váš osud, na to, kde ste teraz v živote a čo môžete vy dosiahnuť v tomto živote. Well, that's part one. To je tá prvá časť. Part two of the fifth condition is to actually act on these decisions. Druhá časť tejto piatej podmienky je skutočne začať konať na základe tohoto rozhodnutia. Now, that takes will. A na to treba vôľu. What is will? Čo je to vôľa? Can anybody define what will is? Môže niekto zadefinovať, čo je to vôľa? Will gets things happen. And lack of will means things don't get happen. Vôľa spraví, že z veci sa stanú. A nedostatok vôle znamená, že veci sa nestanú. Of all the soul forces, the will is the most mysterious one and the most unconscious one and the least one under control. Zo všetkých duchovných síl vôľa je najmenej vedomá, je najmysterióznejšia a máme nad ňou najmenší dosah. Which is really difficult because at the end of our life we are what we did and we become what we are doing. The shaping of our destiny is an act of will. Tvorenie nášho osudu je aktom vôle, lebo na konci života sa stávame tým, čo sme vlastne spravili. Life is short, I'm not sure if You want to hear it, but we are going to die. And at the end of this journey, we are the sum total of what we did and what we didn't do. The rest will disappear. Život je krátky a nie každému sa to chce teraz počúvať, ale zomrieme. A na konci zostane iba to, čo sme spravili. Zoznam všetkých vecí, ktoré sme spravili alebo nespravili. Všetko ostatné zanikne. A to je všetko, čo si odnesieme do... Ako, s čím končíme náš život a vlastne pred ďalším zrodením si to musíme sprocesovať. Four major soul Sú štyri hlavné duševné sily. Sensing. Vnímanie. Thinking. Rozmýšľanie. Feeling. Cítenie. Willing. A vôľa. We are awake when we sense and we are awake when we are thinking. Sme bdeli, keď vnímame a sme bdeli, keď rozmýšľame. I mean, awake on different levels. Tým bdeli, myslím, na rôznych úrovniach. We cannot avoid feelings and emotions. Nevieme sa vyhnúť uh, cíteniu a uh, emóciám. Because They control us so much. They give us so much of the meaning of our interactions. And they are so real. Feelings are so real. Pretože sú tak skutočné a dávajú nám uh, toľko vedieť o našich interakciách, ktoré máme. Many people do a lot to avoid their feelings. Here we encourage feeling the feelings. That's semi-conscious, you may say. Z môjho pohľadu sú tak na poli vedome. Veľa ľudí sa vyhýba citeniu, my tu na podporujeme akýkoľvek pocity, aby vyšli. The will is completely unconscious. Vôľa je úplne nevedomá. When we don't do what we decided to do, when we don't do what we promised to do, when we don't do what people are expecting us to do, When we don't do what we expect of ourselves to do, we are very disappointed. Pokiaľ nerobíme, nekonáme to, prečo sme sa rozhodli. Pokiaľ nerobíme to, čo sme sľúbili. Pokiaľ nerobíme to, čo ostatní očakávajú od nás, že by sme mali spraviť. A pokiaľ nerobíme to, čo my sami od seba očakávame, že by sme mali spraviť, sme veľmi sklamaní. And we blame ourselves and other people blame us. And basically it is considered essential for one's value, reliability and integrity to do what you say you will do. 
a potom nás druhí obvinujú, sami sa obvinujeme a v skutočnosti je to taká esencia ľudskej hodnoty, ľudskej spoľahlivosti, že proste budeme robiť to, prečo sa rozhodujeme a čo povieme. We are severely judged and judging ourselves for failing to do what we committed to do. Uh, sme tvrdo súdení druhými aj sebou, keď sa nám nedarí robiť to, čo chceme robiť. And very often we hear and we say, if only you had willpower, you would do it. No a často si tak hovoríme, že keby som na to len bol mal vôľu, tak by som to bol býval spravil. Or we say about government, if only they had the political will, they will do it, what they promised when we voted for them. Alebo keď o politiko hovoríme, keby tam bola tá politická vôľa, tak by to mohli straviť. Tak nám to sľubili predsa. Mainly but ourselves. We put ourselves down when we don't do what we promise ourselves to do. Ale takisto sami o sebe, keď sami sebe sľubíme, že niečo spravíme a potom to nespravíme, tak <coughs> sa dávame do... I, I'm weak. Som slabý. Don't have Nemám tú voľu. Well, friends, um, it's a resource. It's a real resource. Will is power. You just don't see it. Je to zdroj. Je to skutočný zdroj. Vôľa je sila, hoci ju nevidíme. It's mostly unconscious. Lebo je po väčšine nevedomá. It's a real resource. Je to skutočný zdroj. We don't say if only there was petrol in my car, I could drive. But if, if it, the car doesn't work, I'll kick it. We don't do that. Neho, nerobíme to s autom, že keď mi uh, dojde benzín, tak si poviem, joj, keby som mal tak benzín, mohol by som šoferovať, ale keď mi došiel, no, tak ho proste vyhodím. We don't say if I had 250 IQ, I would be the next Einstein. We don't say that. Because I don't have 250 IQ. Alebo, že keby som mal IQ 200, tak by som bol druhý Einstein. Proste nemám IQ 200, nesom Einstein a nehovorím také veci. We don't say, if only I had a million euro in the bank, I would get a bad house. Alebo keby som tak mal milión na účte, tak by som si kúpil nejaký dom. Either you have a million euro in the bank or you don't. Proste buď máš milión na účte, alebo nemáš milión na účte. But we do blame ourselves for not having enough money. Ale sami seba obvinujeme za to, že nemáme dosť vôle. You know the fiddle on the roof? The ah, fiddler, uh, fiddle on the roof. Poznáte muzikanta na streche? If I was a rich man, la da di da di da 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 di da da what will be missing in the world, God, if I was a rich man? But he's not. Tak sa tak spieva. Keby som bol bohatý a neviem, <laughs> Bože, čo by chýbalo tomuto svetu, keby som ja mal tie peniažky. All he can do is to fiddle on the roof. It a doesn't give him money. A všetko, čo mu zostáva, je, že fiddlika na streche a nemá z toho peniažky. Now friends, the will is a real resource. And at any given point in time, either you have it or you don't have it. Like petrol in the car. Priatelia, vôľa je zdroj. Buď ho máte, alebo ho nemáte. Predstavte si, že je to proste ten benzín vo vašej nádrži, vašho auta. It's a real power. Je to skutočná sila. Look at nature. Pozrite sa na prírodu. Comes late February, early March, not early April and the world is exploding with blossoming trees and leaves and the ground is basically being risen up by the new growth. What a will. The spring has. Pozrite sa na prírodu, pozrite sa vonku. Pomaličky to začínalo koncom februára, v marci niečo tam bublalo a zrazu proste pum, explózia, všetko začalo kvitnúť, tráva ide, púčiky. Čo za neuveriteľná vôľa? Čo je to tá hybná sila v tej jari? How much willpower the sun has? She is navigating time, producing energy and light all the time for billions of years. And I don't know what is the sun eating? What does it have for breakfast? Continuously willpower of warmth and of light. What does she take it from? I don't know. But it's a lot of will. A skade berie to slonko. 
tú silu, že v nám v kuse svieti deň a noc, ono si tam žiari už miliardy rokov do toho vesmíru. Skade ono berie tú vôľu, že robí to, čo robí. We do what the sun does. One second in the opposite is Hiroshima. How much will is to destroy a city? No? Atomic explosion is a lot of will. A takisto aj opak toho, čo robí Slnko, opak fúzie, hej, atomové štepenie, to tiež chce veľa vôle, vie to veľmi ničiť. No aj to atomové štepenie v takej bombe, to je tiež obrovská vôľa, ktorá sa zrazu prejaví, ale niekto najprv musel spraviť niečo, aby to vytvoril, aby to tam dal tú energiu. You don't get ocean here, but I come from Australia. You go to the Pacific, you swim 100 meters from the shore and you feel the power of the ocean. It's incredible. You're like in the belly of the beast. A Pacific Ocean. A možno tu na, na Slovensku nemáte tieto skúsenosti, ale ja som dlho žil v Austrálii a tam je ten tichý oceán. A tak 100 metrov, keď si odplávete od brehu, tak pocítite, čo to je za neskutočná sila, vôľa v tom oceáne. To je ako keby ste boli v takom bruchu beštie. When it is quiet. Keď je kľudný. When it's not, it's a tsunami. Keď nie je kľudný, je to tsunami. This quiet power of the ocean is incredible. Táto tichá sila oceánu je neskutočná. And the power of the wind. Alebo sila vetra. And the power of fuel. Think of all the power we get from petrol and from gas. Something got this power into the substances and we just release them, polluting the world. How much power is stored in these liquids and in these gases? Our whole civilization is powered by them. Alebo si predstavte, koľko síl je v tých palivách, hej, v benzíne, v plyne, čo všetko v našej civilizácii poháňame s tým, koľko je tam ukrytej síly, ale tá skala sa tam niek- nejak dostala, niekto to proste vytvoril, hej, je ropa, tá z niečoho vznikla. A, a my teraz tú silu síce využívame, ale zároveň si aj ničíme svet kvôli tomu. And the instinctive power of animals. Have you been close to a lion? Just to look at the power of the instinct of a lion. I come from Africa, I came close to some. Když som žil v Afrike, takže som mal tú uh, čest stretnúť aj nejakého leva. A odporúčam vám vidieť nejakú takú šelmu a proste len z pohľadu na ňu cítiť tú silu, ktorá je v tom inštinkte toho divokého zvieraťa. I'm not inside the car. <coughs> driving in a lion park, a little safari, and the male lion was angry, and he walked towards me, and he passed on the other side of the window of my car, uh, I think 10 centimeters between us. He couldn't get me because there was a glass, but I was inside of his aura because he was angry this afternoon. No a mal som tam takú skúsenosť, že som išiel autom v nejakom parku národnom a ten lev sa tam zjavil a išiel vlastne okolo a nemal asi dobre popoludne, bol nahnevaný. A išiel veľmi blízko, 10 centí od môjho auta a ja som cítil normálne tú jeho auru, tej sily, čo tam je. Bol som vo vnútri aury nahnevaného oleva a nikdy na tú skúsenosť nezabudnem. Každá punka môjho tela rezonovala s tým. Ten lev má takú silu, že s tou svojou packou, keď švácne, tak dá dole bíka. Ale väčšinu času aj tak iba si odbyť. Because when comes the season of fertilization, average lion is making, having sex 60 times a day. On average. A musí veľa oddychovať, lebo keď príde tá sezóna, že sa treba páriť. For tak v priemere to je tak niekde medzi 60 a 70 krát potrebuje oplodňovať. For a couple of months. Denne. 
po dobu pár mesiacov. The rest of the year is resting. I understand. Takže z toho potrebuje sa proste vyspať a odpočívať zvyšok roka. Ja mu absolútne rozumiem. Are you jealous? A bit. Me too. Že trošku mu zavidím. This is power. The power of the instinct life of animals. Aj to je sila. Sila inštinktívneho života zvierat. I'm giving you some pictures to appreciate it's a real thing, willpower. It's not something you just make up. A hovorím to kvôli tomu, aby ste mali trochu obraz o tom, čo vlastne je tá sila vôle. Je to skutočná sila, to nie je, že príde z niekade len tak. And in the human constitution, it has to be cultivated all to the two right? No, a v ľudskej konštitúcii potrebuje byť kultivovaná. Alebo, čo robí? Alebo proste chrádne. We have freedom. My totiž to máme slobodu. Naša sila vôle je produktom viacerých vecí. At the moment you use it, it's an absolute quantity, but takes time and many processes to cultivate it or to destroy it. V momente, keď ju používate, tak je tam úplne v tej svojej kvantite. Ale... Um, to the development of the destroy. Ale vy sa rozhodujete, že či si ju rozvíjate, alebo či ju ničíte. Because the human constitution is very complex. And everything is complex. And the will in the human constitution breaks down into seven gates. And only when they work together, action will follow. Ľudská konštitúcia je veľmi komplexná. A vôľa má ako keby takých sedem brán v ľudskej konštitúcii. A musí prejsť cez všetky z nich, aby mohla začať byť. We know if you don't have enough motivation, it will not happen. But if you have motivation, it's not enough. Vieme, že ak by ste nemali motiváciu, tak sa to neudeje. Ale to, že máte motiváciu, to nestačí. We know that if you don't have a clear intention, it will not happen. But if you have a clear intention, it still may not happen. Vieme, že treba jasný zámer na to, aby sa niečo stalo. Ale mať iba jasný zámer, nestačí na to, aby sa niečo stalo. We say in my old country, the way to hell is paved with good intentions. That never happened. Ako sa hovorí v tej mojej vlasti, uh, cesta do pekla je dlaždená dobrými úmyslami. We know if you don't have enough enthusiasm to do something, it will not happen. But you can have as much enthusiasm as you want. It still may not happen. A takisto vieme, že potrebujete mať entuziasmus na to, aby sa niečo mohlo udiať. Ale môžete byť entuziasmus z vás môže sršať a aj tak neznamená, že sa to stane. We know that if you don't have enough desire to get something done, it will not happen. But you can have all the desire in the world and it still may not happen. A takisto vieme, že môžete mať túžbu, že bez túžby sa nič nestane. Ale môžete mať všetku túžbu na svete a stále sa to nemusí stať. We know that if you don't have enough energy, it will not happen. But you can have incredible energy and it still won't happen. A takisto vieme, že potrebujeme energiu na to, aby sa niečo mohlo udiať, ale ani všetká energia, ktorú vieme mať, neznamená ešte, že sa to skutočne udeje. Because in the human constitution, seven things have to work together for action to follow from decision. Preto, lebo v ľudskej konštitúcii týchto sedem vecí musí spolupracovať naraz, aby z rozhodnutia sme mohli prejsť k činu. So we call it the seven gates of the will or the seven vertebra of the will. If one vertebra in your spine is out of place, you cannot stand up right. Doesn't matter which one it is. Takže tomu hovoríme taký sedem brán vôli alebo sedem stavcov vôle, ako keby sa vám jeden stavec v chrbtici zasekol, tak asi veľa nenachodíte. But when all these seven aspects of the will work together, the will is incredibly powerful. Avšak, 
keď týchto sedem bodov spolupracuje spolu, tá vôľa vie byť neuveriteľne silná. Recent example. There's so much physical power in the second biggest army in the world, the Russian army. Príklad z nedávnej minulosti, ktorý sa deje, je toľko veľa tej fyzickej sily v druhej najväčšej armáde na svete, v Rusku. Keby som vám len ako dal tie čísla na papier, koľko majú tankov, striel, raket, neviem čoho všetkého, je toho dosť na to, aby zničili celý svet. He thought it'll take three days to get Kiev. A tak si myslel ten chlapík, že to bude trvať tri dní, dostane Kiev. Throw away the elected government and put a puppet back to Janošenko. And that's it. A, že vyhodí ten zvolený, tú zvolenú vládu, na, nastrčí si tam nejakú babkovú vládu a, a to bude všetko. He didn't take into account the willpower of the Ukrainian people. Avšak nevzal v úvahu silu vôle ukrajinského ľudu. It was like the Titanic getting into the iceberg and stopped. Bolo to ako keď obrovský Titanic narazil na ľadovec a zastavil. Ukrainian government is still in Kiev two months later. A aj druhý mesiac potom ukrajinská vláda pôvodná zvolená je stále v Kieve. Incredible will power these people have and he put them together and that we stopped. The second biggest army in the world. A táto vláda dokázala vyburzovať svojich obyvateľov neskutočnú silu vôle, ktorá proste zastavila druhú najväčšiu armádu na svete. Changing history drastically. A zmenila históriu drasticky. I come from a country like this, it was not supposed to exist, Israel, that our will was strong enough to stop 100 million people around us from destroying us for the last Years. Ja som sa narodil v takejto krajine, krajine, ktorá by vlastne nemala vôbec ani existovať, lebo je okolo nás 100 miliónov ľudí, ktorí by chceli, aby sme neboli. Ale tá sila vôle ľudí v Izraeli je dostatočne silná na to, že už pomaly 100 rokov tu Izrael je. Vôľa, keď ju dáte do kopy, vie hory prenášať. So, Suppose you made a good decision. What does it take to act on it? Even if you made a good decision, what will it take to act on it? Takže, aj keď ste už spravili dobré rozhodnutie, čo treba na to, aby ste na základe neho mohli aj konať? So let me give you one model of explaining the human constitution. Dovolte mi, aby som vám ukázal jeden taký model ľudskej konštitúcie. From a certain point of view, it has got seven components, the human constitution. Z istého uhla pohľadu, ľudská konštitúcia má sedem zložiek. The first three components we share with nature. Prvé tri zložky zdieľame s prírodou. We have a physical body. Máme fyzické telo. And we share it with the physical world. A zdieľame ho s fyzickým svetom. Unfortunately, that's all that modern medicine is looking at. Žiaľ Bohu, to je to jediné, na čo sa moderná medicína díva. The dead part of our constitution, the corporate. A to je taká mŕtva časť tej našej zložky. Telo. But the human physical body is not just matter. The human physical body is matter and form. A ľudské telo, nie, fyzické ľudské telo nie je iba hmota. Je to hmota vo forme. The matter come from earth. The form, nobody knows where it comes from. Hmota, z čoho sme zložení, pochádza zo zeme. Ale táto forma, ktorú máme, nikto nevie, skade to pochádza. In the prehistoric mythology of my country, it says in the image of God created he them. Men and women created he them. That's the explanation. It doesn't come from here. V prehistorickej mytológii mojej krajiny 
sa hovorí, že na, imi, na obraz seba Boh vytvoril muža a, žena, a ženu. Then we have a life body. We are living. We are not crystals. We have crystals, but we are living like this plant. We have a life body. Chi, pranic body. Máme aj životné telo. My nie sme minerály, nejaké kryštále, my sme skôr podobní uh, rastlinám. Máme niečo, čo mu hovoríme životné telo. Inde tomu hovoria napríklad či alebo prána. It's totally different than this. Listing je úplne iný od kvetinača. It has life, it has life process, it can live, it can die, it can multiply. Life. We have to. Lebo táto rastlina je živá. Ona vie rásť, vie zomrieť, vie sa poškodiť, vie sa zregenerovať, vie sa rozmnožovať. Má život. A my But to máme tiež. It doesn't move. Ale táto rastlina sa nikam nehýba. Somebody moves it to the wind, it doesn't move. Kým na ňu nezafúka vietor, alebo ju premiesním, ona sa nebude nikam hýbať. We move. My sa hýbame. We and all the animals, we move. My, takisto ako všetky zvieratá, sa môžeme hýbať. We have a máme nervy. And we sense. A máme zmysly. And we a máme túžby. And we can be frustrated or a môžeme byť naplnení alebo frustrovaní. We can have or pain. We have component called a môžeme cítiť uh, slásť alebo bolesť. Máme aj ďalší komponent ktorému hovoríme astrálne telo. We people, we are kind of animals, we do everything that the animals do. Not so good, I mean, if you compare it with lions, for instance, but we can do it. Čiže zdieľame aj časť so zvieratami. Zdieľame aj túto zvieraciu časť a vieme to robiť. Nie tak dobre ako zvieratá samé, ale, ale máme tieto zložky. That's the end of the comparison. Toto je koniec tohoto porovnania. That's what we have in common with nature. To je to, čo máme spoločne s prírodou. That's just foundation. To je taký základ. We have an eye that creates consciousness and self-consciousness and that produce soul activity. Potom máme aj ja, ktoré prináša vedomie a vedom, uvedomovanie si samého seba a prináša aktivitu do duše. This one has spirit as well, but it is not in the body as other spirit is in the body. Aj rastlina má ducha, ale nie je v jej tele, tak ako duch je v našom tele. But it has will. Ale tá rastlina má vôľu. Animals has will. Zvieratá takisto majú vôľu. Even crystals have will. Ešte aj minerály majú vôľu. But we have an eye. And our will has to go through the eye also. Avšak my máme aj ja v sebe a naša vôľa musí prejsť cez to ja v duši. And that's where freedom start. To je to, kde začína sloboda. That's how the will in the human constitution become complicated. A to je to, prečo vôľa v ľudskej bytosti sa stáva zložitejšou. And then inside of the eye we have other dimension of our spiritual being. A v tom ja máme ďalšie úrovne duchovnej bytosti. We have an internal spirit, what was called in Sanskrit manas, the spirit inside. Máme v sebe to, čo v Sanskrite volajú manas. Duch v nás. And this is also will. Alive a to je tiež vôľa, živá alebo mŕtva. And we have a higher component inside of the eye, which is the internal structure of our being, what in Sanskrit is called body. A máme aj vyššie zložky v tom našom ja, ktoré v Sanskrite sa volajú body. This is the internal organization. To je vnútorná organizácia. And you can see, some people are better structured, 
Some people have hardly any structure. That's body. A vidíte, že niektorí ľudia majú lepšiu túto vnútornú štruktúru svoju a niektorí sú takmer neštrukturovaní. We have the highest dimension of our constitution Ataman, the internal authority. A potom máme tu najvyššiu dimenziu našej vnútornej uh, zložky, to je Ataman, najvyššia autorita naša v nás. The word Ataman in Hindi means God. V hindštine Ataman znamená Boh. For the Cossacks, a lot of Ukrainian are Cossacks. The word Ataman means the supreme leader. V Ukrajinčine uh, hejtman alebo Atman uh, je šéf, najvyšší šéf všetkých Kozákov. A Kozák would follow the Ataman to the death without hesitation. Všetci kozáci by toho svojho atamana nasledovali aj na smrť. To be clear, it will follow the Kozak ataman, not the Russian ataman, just to be clear. No ale svojho kozáckého atamana by nasledovali aj za hrob. Žiadneho no, iného. It has to be their own ataman. To musí byť ich ataman. For us in European, Western culture, the ataman is inside of the eye. We want to be our own authorities. U nás v dnešnej dobe v západnej Európe to máme tak, že ten Ataman sídli v nás, my chceme byť svoje vlastné autority. So the human will is to flow through seven portals, seven gates, otherwise it gets blocked. Takže ľudská vôľa potrebuje preplávať, prejsť cez týchto sedem brán, ináč sa zasekne. The plant just grows, no problem. Rastlina proste rastie, ona nemá problém. Animals just follow the instincts, no problem. No dilemmas. Zvieratá nasledujú svoje inštinkty, nemajú žiadne problémy, oni niečo lia žiadnym dilemám. To, či lev zabije a zožerie antilopu, pre ňo nie je žiadna morálna otázka. Proste, keď je hladný a môže, tak to spraví. We have moral dilemmas. What is right and what is wrong and what is truth and what is false and what is good and what is bad and our will is affected by these moral dilemmas. Avšak my ľudia máme svoje morálne dilemmy. Čo je správne, čo je nesprávne, čo je dobré, čo je zlé. No a naša vôľa je týmito dilemmami ovplyvňovaná. And the consciousness can paralyze us. A vedomie nás dokáže paralizovať. Look at Hamlet in Shakespeare. You know? The whole play cannot decide what to do. He just thinks too much. His head grows and the will does not grow. Eventually he fights somebody and makes sure that he dies in the process. Pozrite sa na Hamleta, Shakespeareho. Celú hru tam sedí, čučí na mieste a nevie sa rozhodnúť. Jeho hlava rastie, jeho vôľa krpatie. Na konci dojde k boju a on sa postará o to, aby to neprežil. Nobody has more consciousness than Hamlet. It doesn't help him to act at all. The whole play is about his hesitation. A nikto nemá viacej vedomia než Hamlet. Ale celú hru sa nevie dokopať k činu. If he tries to kill his uncle or not, the whole play is about that. Je správne zabiť svojho strika, alebo nie? Celá hra je o tom. His uncle killed his father. His instinct is to kill him. But his conscience says it's wrong to kill. And he's also Christian on top of everything. So he's paralyzed because of too much consciousness. Jeho ujo zabil jeho otca. Jeho instinct velí, choď a zabij uja. Ale on má aj nejakú svoju morálku. A ešte navyše je kresťan. Takže je zaseknutý, je úplne paralizovaný vo svojej vôli. Vlastne nevie, čo má robiť. That's the problem in countries when the mafia is stronger than the government. You know, all government fight the mafia, but sometimes the government collaborate with the mafia. A to je problém aj štátov, kde mafia je silnejšia ako vláda. Lebo každý štát bojuje s mafiou, ale sú štáty, kde mafia kolaboruje so štátom. The war on drugs, you know? tá vojna proti drogám. The cartels win. Kartely vyhrávajú. Most of the time. Väčšinu času. Why? Because they just act on instinct. They do it if they can. 
A prečo? Prečo vyhrávajú kartely? Lebo konajú na základe inštinktu. Proste konajú, keď môžu. The government has to deal with people and popularity and politics and elections and values. So of course, very often, the cartels are stronger than the government. No ale vláda nemôže len konať na základe inštinktov, musí vnímať, že to bude mať nejaké následky, že je nejaká vôľa ľudí, že je nejaká veci sú politicky priechodné, nepriechodné, že máme nejakú zodpovednosť a to ich oslabuje. A preto jednoducho často bývajú slabšie než tie kartely. Tie kartely sú také zvieracie. A tým pádom majú inštinkty, na základy, ktorých konajú. A nerozmýšľajú na tým veľmi. Proste správia, čo chcú. Niekedy je medzi nimi a vládou pokoj. Mafia nevystrkuje rožky. Napríklad v Rusku. Tam vlastne žiadna mafia nejak... Nepočujeme o ruskej mafii. Preto je vlastne 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 vlastne. And this piece. Preto, lebo sa stali vládou. A vláda je kartel sama o sebe. Takže je tam pokoj. And the mafia the government, this piece. Keď sa mafia stane vládou, potom je pokoj. And then this war, as you can see. No, a potom vznikajú vojny ako teraz. Však to vidíte. We have moral dilemmas. It paralyzes. Ak máme morálne dilemy, tak nás to paralizuje. So, let me name the seven aspects of the will according to the seven dimensions of the human constitution in light of anthroposophy. Takže uh, dovolte mi, aby som vám vo svetle antropozofie predstavil týchto sedem bodov vôle, v, ktoré zodpovedajú siedmým úrovňam ľudskej konštitúcie. In the physical body, the will operate as instinct. V fyzickom tele vôľa operuje ako inštinkt. Instinct is will. Inštinkt je vôľa. We have it together with the animals. Toto máme spoločné so zvieratami. Uh, you cannot operate without instinct. Nemôžete fungovať bez inštinktov. And there is physical body, but the instinct is not mineral. The instinct is a spiritual power in the physical body. Inštinkt je, spirituál, je duchovná sila v hmotnom tele. Hmota sama o sebe nemá inštinkty. Minerály nemajú inštinkty. This is the hardware of the will. Toto je taký hardware, vôľa. You cannot change it. It's like you have to take it back to the factory. No? Basically, when you start to change hardware, you change your computer. Because it's so wired in to the physical body. A je to... Je to tak proste prepojené s fyzickým telom, že s tým neviete nič spraviť. Tak keď sa vám pokazí počítač, tak proste môžete tak vymeniť počítač. If your instinct is against doing something you decided to do, it's like trying to drive when the arm brakes is pulled on. The car will not move. A ten obraz je, že keď sa vy rozhodnete konať na základe niečoho, a vaše inštinkty hovoria nie, tak je to ako keby ste zaradili jednotku, stisli plný plyn a mali zatiahnuť ručnú brzdu úplne. Je to negotiat. Musíte vyjednávať With your instinct. so svojimi inštinktmi. My Ukrainian friend, who now lives with us, told me that somebody interviewed the Russian soldier after he bombed a school of children. Moja ukrajinská kamarátka, ktorá u nás teraz žije, mi vravela, že niekto robil interviu s ruským vojakom po tom, čo hodil bombu na školu. And, s and he ask, Did you know it is a, school? a pýtali sa ho, vedel si o tom, že to je škola? A on bol, hej, vedel som, že to je škola. So why did you know it? Prečo si to potom spravil? If I didn't do it, it kill me. Keby som to nespravil, zabili by ma. Neurobiť to by bolo proti jeho inštinktu prežiť. A tak to spravil. That's the instinct, okay? To je sila inštinktu. On the life body, will is energy. V životnom tele 
Voila je energia. Some people think that the word energy answers all the riddles of existence. But it doesn't. But on the life body it is. A niektorí ľudia si myslia, že slovo energia vyrieši všetky hádanky života a v životnom tele to tak je. Či is energy. Či je energia. Organized energy. Je to organizovaná energia. You see it is on the fourth dimension, but it's real. Nemôžeme ju vidieť, nachádza sa v štvrtej dimenzii, ale je skutočná. Friends, with the best intention in the world and the best decision in the world, if you are exhausted, it will not happen. Priatelia, aj keby ste spravili najlepšie rozhodnutie na svete, mali najlepšie umysly na svete, keď ste raz unavení, nič nespravíte. Exhausted person cannot do what they want to do. Vyčerpaná osoba nedokáže spraviť to, čo chce spraviť. In the Melbourne Therapy Center we specialized in chronic fatigue syndrome in the 90s. V 90. rokoch, keď som pracoval v Melbourne v takej špeciálnej klinike, tak sme sa špecializovali na chronický únavový syndrom. Nobody knows why one day you cannot get up of bed in the morning. You cannot move. No energy. A nikto nevie prečo, prejavuje sa to tak, že sa proste raz ráno zobudíte a ste sklesli, neviete vstať z postele, proste nemáte energiu. They send them to to it's in the a posielajú takých ľudí za psychiatrom, lebo si myslia, že je to niečo v psyche. No psychiatric solution for chronic fatigue syndrome. Ale psychiatria nemá riešenie pre chronický unavový syndrom. The life body collapse. Životné telo proste skolabuje. Everything else is in place. The enthusiasm, the consciousness, the decision, the determination, the commitment, but it's just energy. Ostatné veci tam stále sú. Je tam vedomie, je tam vôľa, rozhodnosť, odhodlanie. Proste tam chýba energia. Can be the best car in the world, no petrol, it will not move. Môžete mať najlepšie auto na svete. Keď bude mať prázdnu nádrž, nepohne sa. Doesn't matter how much you kick it, it will not move. A môžete do neho kopnúť, rob, spraviť, čo chcete, proste nenaštartuje. That's a will on the life body level. Toto je prejav vôle na úrovni životného tela. On the astral body level, the will manifests as desire. Na úrovni astrálneho tela sa vôľa prejavuje ako túžba. Desire is a fire. Túžba je oheň. And the horses. Také kone. It's a force of desire. Taká mocná sila túžby. Look at all these beautiful people who are in the circle on the screen. None of you would be here without sexual desire, would you? Pozrite sa na seba navzájom na obrazovke alebo tu na v miestnosti. Nikto z vás nebol, keby nebolo sexuálnej túžby. Však. With the best intentions in the world. With the best intentions in the world. Aj s najlepšími zámermi na svete. Without desire, it will not happen. Nebyť túžby, nebolo by sa to stalo. And it's difficult to hide when there's not enough desire. Things just don't happen. No a je ťažké schovať, keď tam nie je dosť túžby. Proste veci sa nedejú. Women can pretend, men cannot. Ženy môžu predstierať, muži nemôžu. Eros cannot enter without desire. Eros nevie vstúpiť tam, kde nie je túžba. Eros is desire. Eros je túžba. It's either there or it's not there or it's split or it's weakened or it's dead. Proste tam buď je, alebo nie je, alebo je rozdelená, alebo je oslabená, alebo je mŕtvá. It's not just about sex, it's about everything. A netýka sa to len sexu, týka sa to čohokoľvek. There must be some attraction to the deed, at least to the result, to get things moving. How many people wake up in the morning on Monday morning going to work? It's not for money. Musí byť nejaká, nejaká príťažlivosť k tomu činu, alebo aspoň k tomu výsledku, ktorý by to malo priniesť. Ináč sa nebudeme hýbať. Koľko ľudí by v pondelok ráno vstálo, vyskočilo a išlo do práce, keby za to nedostávali peniaze? Sme platení za svoju prácu. A koľko ľudí by robilo svoju prácu, aj keby za ňu neboli platení? Niektorí áno, ale veľká väčšina nie. You know about the fridge meditation? 
Poznáte meditáciu chla- chladničkovú? The refrigerator meditation. Refrigerator meditation. Yeah. I told you. Yeah. When you are hungry, you open the fridge door and you meditate on what's inside. To je tá meditácia, keď otvoríte dvere chladničky a začnete meditovať. With a lot of desire and enthusiasm. Je tam veľa entuziasmu a túžby. But if there's nothing there, your meditation will not produce it. Ale keď v tej chladničke nič nie je, vaša meditácia nebude mať produkt. So you do get up in the morning or Monday morning and go to work to be paid to buy to have something in the fridge for the fridge meditation. <laughs> Takže ráno v pondelok vstanete, oblečiete sa, hopnete do roboty, aby vám na konci mesiaca cinkla vyplata, aby ste mohli robiť chladničkovú meditáciu, aby bola plná. So, this is not just about sex, okay? Tá túžba nie, nie je iba o sexe. All the attractions to satisfaction is desire. Každá príťažlivosť k nejakému uspokojeniu je túžba. No desire, nothing happens. Nie je túžba, nič sa nestane. That's will to. Aj to je vôľa. Then comes the I. As if it's not complicated already. Then comes the human individual I. No už, a keby toto nestačilo ako dostatočná komplikácia, potom prichádza ľudské ja na scénu. What is a will? In the human eye. Ako sa prejavuje vôľa v ľudskom ja? Motivation. Motivácia. Motivation is conscious. Motivácia je vedomá. And if you don't have a motivation to do something, you will find a way not to do it. Pokiaľ nemáte motiváciu niečo spraviť, nájdete si spôsob, prečo to nespraviť. The eye is sophisticated enough to find a reason why not to do something if you're not motivated to do it. Ja je veľmi šikovné na to, aby si našlo niečo, prečo niečo nespraviť, pokiaľ nemá motiváciu to spraviť. O opposing motivations stop the whole operation. Alebo pokiaľ sú protichodné motivácie, tak to hlb zastaví to konanie. And some of the motivations we are not very honest about, but we can be honest about it and we'll realize we really don't want to do it. That's why we don't do it. We find excuses. Or blame somebody else. A o niektorých motiváciách nie sme sami veľmi uprímni, ale môžeme byť a môžeme sa pozrieť, ako to máme a potom si nemusíme hľadať výhovorky alebo obviňovať druhých ľudí. But behind the motivation there is an I. Za motiváciou je naše ja. Now, there was a time when in, the, in the professional development and executive coaching, there was this motivator. So I don't know if you remember, there was the time of the great motivational speakers. The people who can motivate your workers to do what you want them to do. It doesn't, you don't hear much about it anymore, because of course it's completely impotent. Boli časy v nedávnej minulosti veľkých motivačných rečníkov, ktorí proste chodili do firiem namotivovať tých zamestnancov. A dneska o nich už veľmi nepočujeme, lebo, lebo to hodne funguje. Because motivation is essential, but it's not enough. Motivácia je podstatná, ale nie je, dostatoč- nie je to dosť. Fear coming from the instinct would stop your best motivation to do anything. Just see how it works. Môžete mať aj najlepšie motivácie na svete, ale pokiaľ váš inštinkt velí, váš inštinkt vám robí strach, je to okamžite zaťahnutá ručná brzda. Nikam sa nepohne. You don't hear too much about motivational speakers that get paid a few thousand euros per hour to get people to do the work the boss want them to do. It just, it was very popular after 20 years ago. It, it, it's just completely not working because there's much more to the wheel than motivation, but it's essential. Proste boli fakt ľudia, ktorí brali 1000 eur na hodinu za to, že motivovali, že prišli namotivovať nejakých ľudí, ale vlastne celé to nejak zaniklo, lebo to proste samo o sebe nestačí. Ani keby boli úspešní v tej motivácii, samotná motivácia nestačí u tomu, aby vôľa konať bola. It is a murder. Homicide. What is the first thing the police is looking for? Čo je prvá vec, na ktorú sa pozera policia, keď príde na miesto vraždy? Hm? You see Nepozeráte detektívky? The motive. Who has a motive to do it? Kto mal motiv to spraviť? A car is burnt. The detectives go to check out the insurance because 
the insurance actually paid people to find who did it because the first suspect is the one who wanted the new car. Keď niekomu zhorí auto, tak jedna z prvých vecí, ktorá sa vyšetruje, je, že kto to spravil. A prvý podozrivý je samotný majiteľ, lebo jemu tá poisťovňa vyplatí a on si môže kúpiť nové auto. Majiteľ má teda motiv to spraviť, tak je to prvý podozrivý. They go for the motive and they find the culprit because there's an eye behind the motive. That's motivation. Za motivom je motivácia a za ňou je ja. Tak tak to dokážu vystopovať vynika. No motivation, no action. Ak tam nie je motivácia, nebude akcia. The next level is manas. Spirit self. The spirit inside of you. Ďalšia úroveň je manas. Duchovné ja, duch vo mne. And it manifests as enthusiasm. A prejavuje sa ako entuziasmus. A wish. wish. Prianie. And you know, in psychomatics, we don't do anything <coughs> without a wish. Until the spirit is involved, we just talk. A tí, ktorí poznáme psychofonetiku, vieme, že nič v psychofonetike nezačneme robiť, kým nepríde prianie. Kým tá, táto úroveň ducha v nás sa nezjaví a sa neprejaví. Keď ľudia prídu, tak majú nejakú motiváciu a nejakú túžbu spraviť niečo s nejakým problémom, ale to nestačí. We have to cultivate higher dimension of consciousness. Activate the human spirit and then be the wish. Then we act on it. Musíme kultivovať mm. ostatné zložky človeku a priniesť ducha, aby začal v ľudskej bytosti sa prejavovať a vlastne až to prianie od klienta je táto úroveň. A potom na základe toho môžeme začať konať. In the inner spirit the will manifest as wish and enthusiasm. Čiže v tomto našom vnútornom duchu vôľa sa prejavuje ako prianie, ako entuziasmus. Do you know what the word enthusiasm means? Viete, čo znamená slovo entuziasmus? In Latin? V latinčine. Entheosm. God inside. That's enthusiasm. Entheosmus. Duch vo vnútri nás. Theo. En. Theo. It's a God inside of you. That is enthusiastic. Or not? Boh v nás. Ten základ slova. To je to, čo vlastne o entuziasmus vraví. You can inspire people and then they will be enthusiastic about it. But if they don't feel inspired in spiritum, inspired, they will not be enthusiastic. Čiže môžete ľudí inšpirovať a môžu oni na základe toho byť entuziastickí, lebo aj inšpirovať znamená dať ducha dovnútra, ale pokiaľ ich neinšpirujete, entuziasmus nepríde v neinšpirovanom človeku. Next level is body. Ďalšia úroveň je úroveň body. The inner structure of your being. Vnútorná štruktúra vašej bytosti. Some people are strong and some people are not strong. Niektorí ľudia sú silní, niektorí nie sú takí silní. Some people are well organized, some people are chaotic. Niektorí ľudia sú veľmi organizovaní, iní sú chaotickí. You can develop it, but it's very slow development. Dá sa to rozvíjať, ale je to veľmi pomalý rozvoj. People have strong focus. You can see the inner structure. Keď ľudia majú veľmi silný fokus, veľmi silné zacielenie, zaostrenie, Viete vidieť túto silu v nich. The will on that level is intention. <coughs> Vôľa na tejto úrovni je zámer. Now we all know intention is not enough, but it is essential for action. Vieme, že zámer sám o sebe <coughs> nestačí, ale je potrebný prekonanie. And then number seven. A potom číslo sedem. Ataman. Ataman. The highest authority of the individual. Najvyššia autorita jednotlivca. 
decision. Rozhodnutie. The will comes as decision. Vôľa príde ako rozhodnutie. Or not. Alebo nie. And when the decision is not clear and strong, there will not be action. Ak to rozhodnutie nie je jasná alebo silná, akcia nepríde. Of course you can follow somebody else as a Samozrejme, môžete nasledovať Atama na niekoho druhého. It's because you, Ataman, decided to follow that Ataman. Ale je to preto, lebo váš Ataman sa rozhodol, že bude nasledovať druhého Atamana. That ruský soldiers could decide, no, I'm not shooting at schools with children. Ruskí vojaci sa môžu rozhodnúť, že nebudú uh, to nasledovať a nebudú strieľať a bombardovať školy. It's against my spirit. Lebo je to proti môjmu duchu. And put my spirit above the spirit of someone you give me in moral order. A potom by dali svojho ducha nad ducha niekoho druhého, ktorý im dáva nemorálne príkazy. How many people can do that? Koľko ľudí to zvládne? In some armies, this is legal. Sú armády, kde toto je možné. In the army I was a soldier in, if you think the order is immoral, you have a right not to follow it. V armáde, v ktorej som slúžil ja, pokiaľ dostanete príkaz, ktorý vyhodnotíte, že je pre vás nemorálny, máte právo nekonať na jeho základe. They give you hard time, but they don't kill you. Spravia vám trošku ťažkosti v živote, ale nezabijú za vás za to. Who is the Ataman? Kto je Ataman? Me or somebody else? Ja alebo niekto iný? Friends, all seven have to act together for action to follow. Všetkých sedem musí konať spolu na to, aby mohla prísť nejaká akcia. One of them is out of place, there will be no action. A stačí, že jedno bude chýbať, nebude akcia. And then the moment passes because it's timetable for acting on decisions. No a potom ten ta chvíľa vlastne odíde, lebo je čas, kedy sa mo- kedy môžete začať konať na základe svojho rozhodnutia, a ona môže pominúť. Until night theory. So far the theory. Do teraz sme sa bavili teoreticky. But I'm a practitioner of that and I'm training you to be practitioners of that. Ale ja som praktikant tohoto. A trénujem ľudí, trénujem vás na to, aby ste to aj vy mohli praktizovať. The personal will is a reality, it's power. Osobná vôľa je skutočnosť, je to sila. But it can grow. It can become stronger or it can become weaker. A môže rásť a stávať sa silnejšou alebo môže slabnúť. I've got a muscular body, but if I don't practice, if I don't do any exercise, it becomes weaker. The will is like the body. If you don't exercise it, it goes into atrophy. Ja mám vo svojom tele svaly, ale keď ich nebudem používať, proste sa stanú slabšími. A to isté sa deje aj s našou vôľou. Nepoužívate ju, bude atrofovať. Now, here comes the therapeutic angle. A tu prichádzame ku terapeutickému pohľadu. If you don't know about these seven layers of the will, you just see that you don't do what you decided to do, you just judge it and blame yourself. Or you blame somebody else. Takže pokiaľ neviete o týchto siedmých úrovniach, ktoré musia spolupracovať, a vy sa pre niečo rozhodnete a nekonáte, No, tak potom sa obvinujete alebo obvinujete druhých. But if you know about the seven-fold structure of the will, then you can become specific and you can become practical. Which part of the will is not working here? And instead of blaming the whole person, you become practical about the weak link in the chain and then you can do something about it. Avšak, pokiaľ viete o tejto sedemdielnej štruktúre vôle, tak namiesto toho, že začnete odsudzovať celého človeka, alebo sami seba, sa môžete prakticky pozrieť a ísť hlbšie, ktorý článok v tej reťazci to je, ktorý tam chýba. Kde je ten blok? A môžeme byť veľmi špecifickí a potom s tým niečo spraviť. So it's not just a question of do you do it or do you not do it. 
Do we have enough willpower or not? No, no, no. It is why you don't do it. What is missing? What can we do about it specifically? A už to nie je o tom, že no máš na to voľu alebo nemáš na to voľu. Ale môže to byť o tom, že poďme sa pozrieť, kde tá voľa sa nehýba. Môžeme byť špecificky, pozrieť sa, ktorá z tých častí chýba. A s tým už potom niečo môžeme aj spraviť. And then this model very a potom sa tento model stáva veľmi praktickým. For a dimension of human life that is really essential, will pre úroveň ľudského života je vôľa veľmi je nevyhnutná. So, if we could diagnose, if we could take a block of the way and find a way to diagnose which link is missing, which dimension is missing and focus on that, we may find solution for that and the rest will work. Čiže ak tá vôľa nekoná a máme toto, tak sa vieme prísť pozrieť, ktorá úroveň tej vôle nefunguje. Vieme ju pomenovať, vieme zistiť, čo sa tam deje a vieme s tým niečo spraviť. Just as an example, if you are a medical practitioner and somebody is weak, no energy, on the physical level, you can just say, well, you know, go ahead have some power drink and whatever, give you some injection. Or you can suggest a moment. Let us check it up. It's not like the whole body doesn't work. Something doesn't work. Let's find what it is. Čiže keby ste boli um, ten človek, ktorý vlastne má pomôcť takému to človeku, ktorý je slabý v tú chvíľu, tak uh, mu môžete povedať, chod si dať energeťak, alebo chod na nejakú túto uh, kapačku, sa si doplniť nejakú energiu do tela, alebo môžete povedať, že počkaj, počkaj, vlastne, ty nie si celý pokazený, proste je tam nejaká konkrétna vec, poďme ju nájsť. Maybe it's a metabolic system, not enough sugar or too much sugar. Možno not je... enough water or too much water. Možno je to v metabolickom systéme, možno len nemáš dosť cukru, alebo máš príliš veľa cukru, alebo nemáš dosť vody, alebo máš príliš veľa vody. We can do something about that. A môžeme s tým niečo spraviť. If we know. If we know, we can do Keď vieme, o čo ide, tak s tým môžeme niečo spraviť. Maybe it is a cardiovascular system. Too much blood pressure, too little blood pressure. If we know, we can do something about it. Alebo to má niečo s cievným systémom. Možno máš príliš vysoký tlak, alebo príliš nízky tlak. Keď vieme, čo ti je, môžeme s tým niečo spraviť. Maybe it is the nervous system. Too much nerve activity. Too little nerve activity. We female, we can do something about it. Alebo ide o nervový systém. Proste sú nervy zahotené, alebo majú málo podnetov príliš. Keď vieme, o čo ide, vieme s tým niečo spraviť. Maybe it's immune system. Too weak toxicity. Too strong inflammation. If we know, we can do something about it. Alebo možno je to váš imunitný systém. Je príliš slabý, máte v tele jedy. Je príliš silný, máte v tele zápal. Therefore, diagnosis matter. To je to, prečo diagnostika je potrebná, prečo na nej záleží. Keď niečo vieme, vieme s tým niečo spraviť. This is psychophonetics will diagnosis. Where is the problem? Then we can do something. Toto je psychofonetická diagnostika vôle. Keď vieme lokalizovať, kde je problém, potom s tým môžeme niečo spraviť. What we do is another story. I can show you tonight, I hope. I just wanted to give you the the model the system as we think about it because we can find where the weakness is and we can do something about it čo s tým môžeme spraviť je ďalšia vec a ja verím že dnes budeme mať príležitosť spraviť s tým aj niečo demonstratívne že vám niečo ukážem to o čom sme sa bavili do teraz je spôsob ako nájsť ako identifikovať a diagnostikovať kde vlastne sme zaseknutí so If some of you have the question, how do I find which part of the wheel is in weakness, I would like to answer it practically. Takže pokiaľ ktokoľvek z vás má nejakú otázku, napríklad na to, akým spôsobom môžem diag- spraviť diagnostiku tej, ktorej úrovne, tak sa ma spýtajte, ja vám to veľmi rád prakticky ukážem. If you ask me, how do I treat the weakness once I find it, I also prefer to answer it by demonstration. 
pokiaľ by ste sa ma opýtali, ako by som uh, vyliečil, ako by som sa správal k nejakému bloku, keď ho raz nájdem a diagnostikujem, takisto budem radšej, keď to budem môcť uh, názorne ukázať. Keď jeden z vás, niekto z vás mi dá tú príležitosť, že bude mať takúto otázku, budem potešený, keď vám to bude môcť všetkým na tomto príklade demonstrovať. V škole empatie, v psychonetickom inštitúte, učíme skrze demonstráciu. Je to kurz praktizujúcich ľudí a iba tí, ktorí skutočne praktizujú, v ňom učia. So we teach what we do, Skut- učíme vás to, čo aj reálne robíme. But the thinking is very important. The concept is very important. The theory is very important. We test it all the time. Tá to rozmýšľanie, ten koncept je veľmi dôležitý, ale takisto ho celý čas testujeme. So it is a school of anthroposophy, but practical anthroposophy. Living anthroposophy, applied anthroposophy, not just abstract. Takže áno, sme školou <coughs> antropozofie, ale sme školou praktizovanej antropozofie, žijúcej antropozofie, nie abstraktnej teoretickej antropozofie, ale testujeme, ako to robiť a čo funguje. Takže mám pocit, že som rozprával už dosť. Je čas na vaše komentáre alebo otázky, ak nejaké máte. Don't tell me it's all clear. S is complicated. I know. A nevrávte mi, že je to všetko jasné. Lebo viem, že to nemôže byť takto jasné. And I cannot give you questions. Ja vám nemôžem dať vaše otázky. We have do... a question here. Yeah. Oh, there is a question in the chat. Uh... Ako rozpoznať inštinkt oddelenie od iného? A povedz to ešte raz, aby sme počuli dobre. Ako rozpoznať inštinkt oddelenie od iného? How to um, distinguish instinct from other parts? <coughs> Instincts are really faster. Inštinkty sú skutočne rýchle. They are the fastest. Sú najrychlejšie. The instinct is responsible for our survival. Inštinkty sú zodpovedné za naše prežitie. It is nearly genetic. It is so physicalized. Je to, je to genetické, je to fyzické. Actually, it is genetic. So it is speed of light. The instinct act with the speed of light. Inštinkty konajú rýchlosťou svetla. And that's why it's also the strongest. It's enough to stop the whole process. A preto sú najsilnejšie a sú schopné zastaviť celý proces. But we can also develop instincts. Ale tiež si môžeme inštinkty rozvíjať. Like nobody was born stopping at red light. Yes? We, it becomes instinctive to stop at red light, but we develop that instinct. Keď šoferujete a zasvieti červená, zastavíte inštinktívne. Ale nikto sa nenarodil s inštinktom zastaviť, keď vidí červené svetlo. Inštinkty sa dajú rozvíjať. In martial arts, we develop a whole set of instincts that were not there before, and then we operate instinctively on that. V bojových umeniach sa vyučuje celý rozsah inštinktívnych odoziev, ktoré trénujete, trénujete a potom ich môžete inštinktívne používať. When it operates, instinct is automatic. Keď je v činnosti, tak ten inštinkt koná automaticky. It's about defending the system. Je to o obrane systému. When the system feels under attack, it reacts. Keď systém má pocit, že je pod útokom, reaguje. And all the other components are sort of behind someone, the instinct acts straight Všetky ostatné systémy môžu byť zahltené, ale inštinkt proste koná hneď. And it's not subject to the central nervous system. 
a v tú chvíľu nie je pod dohľadom centrálneho nervového systému. Very close to reflex. Je veľmi blízko reflexu. It doesn't go to the brain. Proste obchádza mozog. I mean the brain responds to it, but it doesn't cut to the brain. Mozog samozrejme reaguje na to, čo sa deje, ale ten inštinkt neprichádza z mozgu. Yeah. Trigger reaction. Proste máte spúšť a máte reakciu. Nearly Podpodne reakcia takmer v rovnakom čase. <coughs> so, it's quite unique. And uh, in terms of the will, <coughs> what comes from the instinct is primarily fear. Takže je veľmi unikátny a čo sa vôle týka, to, čo prichádza od inštinktov, často je strach. No. A fear about something could have been established when I was a baby, but it was still act 50 years later. A môže to byť strach niečoho, čo ste zažili ako bábätko, ale môže byť vo vás aktívne ako 50 rokov. That's how taming of animals work. To je to, ako spôsobuje, ako, uh, ako sa správame ku kroteniu zvierat. We can tame animals, what does it mean? We can develop some aspect of their instinct and then it is an instinct like a labrador chasing a ball at his throat you know they have to do it because we develop the instinct to be a retriever it took thousands of years to develop takže uh, tie, to, čo robíme pri krotení zvieratia že vlastne meníme jeho inštinkty hej alebo ho učíme nejaké inštinkty aby poslúchal aby doniesol nejakú paličku Labrador, retriever, po anglicky to slovo znamená ten, čo donáša veci. On to už má tak hlboko inštinktívne zakodované, že keď mu hodíte paličku, on si nemôže pomôcť, on po ňu musí ísť inštinktívne. But a Labrador is a Labrador. And it cannot help it. You throw a ball into the water, it will jump, because it is automatic. But it has developed. People pre, developed it. Pre neho to je automatické, on si s tým nevie pomôcť. Vidí, že niečo bolo hodené, musí tam bežať a doniesť vám to. Ale predtým, než sa to stalo automatické, ľudia to vytvorili, vyvinuli a rozvinuli v tom psovi, aby, aby mal túto schopnosť. But Jack Russell is trained to run around and bark because it is responsible for the sheep. Yeah? So you put a Jack Russell on the ground. Yeah, yeah, yeah. He goes around and bark. That's what he does. That's his instinct. We developed it. Uh, Jack Russell, ten malý psík, proste beha dookola a šteká. No ale to je to, aký inštinkt my sme v ňom rozvinuli. My sme chceli, aby behal okolo uh, oviec a štekal, aby ich zaháňal. But spotty, how do you call spotty? Uh, God, you know the, the black and white dogs? Yeah. The dog Dalmatian. Dog. Dalmatic dog, they don't run to collect anything. They are not your servants. They just run in front of the carriage of the aristocracy and show the beauty. Because that's what we train them for. I had a domestic dog and, and he is not interested in serving anybody. It is just for beauty. That's what they do. No, ale hoďte paličku dal Matincovi, tak bude na vás pozerať, že čo odo mňa chceš. Oni boli vyšľachtení s iným zámerom. Ich inštinkt je proste bežať pri koči, oni sú vyšľachtení za pekných. And when I see red light, I stop. I don't know about you, I see red light, I stop. Neviem, ako to máte vy. Ja keď vidím červenú a idem v aute, zastavím. Apart from South Africa. Okrem Južnej Afriky. If I drive in Johannesburg, I see a red light, I don't stop. V Johannesburgu, keď na križovatke zasvieti červená, pridáte plyn. Nobody does. Nikto nezastavuje. Because there's another instinct. If I stop, they jump on me and hijack my car, so I just drive. Tam sa totiž to iné inštinkty rozvinuli a to, že keď zastavím uprostred Johannesburgu, niekto príde, namierí na mňa pištoľov a uniesie moje auto. If I'm in the city, I'll stop at a red light, but I'll tell you the city, forget it. So... One instinct fight another and said, I just drive through. Because if you stop, you're in danger. Takže sú tam dva inštinkty. Je červená, ale zároveň sa bojím toho, že by sa mi niečo mohlo stať, takže je to taký boj a zvyčajne proste tam človek len prejde a nezastavuje. So the different instincts are talking to each other. Tam rôzne inštinkty zo sebou v tú chvíľu vlastne. No, all of them automatic. That's my answer. Ale všetko to, čo sa deje, je automatické. To je tá odpoveď, ktorú chcem povedať. That's my answer. Pum, pum, a už sme tam. You don't even know what you're doing, you're doing it. Inštinktívna odpoveď. Vy neviete v tú chvíľu, čo robíte, len to proste robíte. Okay, so there are three uh, interesting questions. One, uh, number one, how to distinguish um, laziness from exhaustion? <laughs> Čiže jedna otázka je, ako rozpoznať, že je to uh, 
Ako rozpoznať vyčerpanie od lenivosti? Look, um, out of laziness, I don't just do nothing. Out of laziness, I do something. I do something instead of doing what I have to do. But I don't just um, procrastination and, and other forms of uh, laziness. They are not about doing nothing. When I procrastinate, when I'm lazy to do what I have to do, I do something else. I don't just lie down on the bed. When you're exhausted, you just want to lie down. You just really don't have energy. <clears throat> so, in laziness, I can have a lot of energy. I just do what I enjoy, not what you want me to do, not what Ataman wants me to do. Takže, priatelia, ukážem to na obrazu. Keď ste leniví alebo prokrastinujete, čo je forma lenivosti, to nie je o tom, že vy vôbec nič nerobíte. Vy niečo robíte, len nerobíte to, čo treba. Nerobíte to, čo vy chcete, aby ste robili, nerobíte to, čo váš Ataman chce, robíte to, čo vám je možno príjemné alebo čo sa vám zrovna chce, ale je tam nejaká činnosť. Keď ste unavení, keď ste vyčerpaní, nerobíte nič. Proste ležíte v posteli, nerobíte nič. Nemáte silu robiť čokoľvek. Laziness is real. Lenivosť je skutočná. We call it a parasite. A my <coughs> nej prístupujeme ako ku parazitovi. But when did you see a lazy person doing nothing? Ale kedy ste videli nejakého lenivca, ktorý by nerobil vôbec nič? Doing something. No, oni niečo robia. Watching TV, playing with computer, talking on telephone, doing Facebook, you know, they're doing something. Sú uh, na Facebooku, scrollujú si, pozerajú telku, sú na telefóne, uh, lúšťa kryžovky, proste niečo robia. Eating. Jedia. Uh, talking. Rozprávajú sa. Walking. Whatever. Zajímavé. Investing in the stock exchange, playing with... Uh, uh, Cryptocurrency, I mean, sa s kryptomenami, jednoducho. You can do many things out of laziness. Z lenivosti môžete tvoriť veľa veci. Somebody said, lazy people work very hard in order to do nothing. A dalo by sa povedať, že uh, lenivci robia ťažko na tom, aby nič nemuseli robiť. Exhausted people do nothing. Vyčerpaní ľudia nerobia. Oh, they want to do nothing alebo chcú robiť nič. When I'm exhausted, my most intense, passionate desire is to rest. <coughs> keď som unavený, keď som vyčerpaný, moja najhlbšia túžba je odpočívať, je robiť nič. When I'm lazy, my desire is to do something else. Pokiaľ som zlenivý, moja túžba je robiť niečo iné. Okay. How to kick your desire? Ako na kopru? Kick your desire? Kick up. Like how to spark Bus your desire? Kick. Ah, to spark your desire. Uh, ako, ako naštartovať svoju túrbu? Catch what the destroy it first. Najprv <coughs> zachyťte, čo tú túrbu ničí. Desire is a river. Túžba je rieka. If it doesn't flow, something blocks it. Ak netečie, znamená, že ju niečo blokuje. Many of A existuje veľa ničiteľov túžby. Ak identifikujete, čo ničí vašu túžbu, môžete naspäť rozprúdiť túžbu. Napríklad seba nenávisť ničí túžbu. Self-moralizing destroy desire. Moralizovanie samého seba ničí tú. Anger destroy desire. Hnev ničí túžbu. Negativity destroys desire. Negativita ničí túžbu. Hatred destroys desire. Leave you only with the desire to hate somebody. Nenávisť ničí túžbu, lebo vám už necháva iba túžbu nenávidieť niekoho. And I think desire is natural to children unless you destroy it. Myslím si, že túžba je prirodzená. Aj deti to tak majú. Pokiaľ to nezničíme. Interest is an aspect of desire. Záujem je aspektom túžby. Just interest in life. Proste záujem o život. Look at children, they're interested. Pozrite sa na deti. Oni majú ten záujem, sú zvedavé. Curiosity is desire. Zvedavosť je túžba. Exploration is desire. 
preskúmávanie je túžba. Healthy children, they have to. Zdravé deti to majú, všetko z toho. Come sexual age, sexuality is desire. Keď uh, dozrejú do toho veku, tak sexuálna túžba je túžba. If you've got bad relationship with your body or some values that, that sexuality is dirty, you can destroy it. Pokiaľ máte, nemáte dobrý vzťah so svojím telom, alebo máte nejaké predstavy o tom, že sexualita nie je dobrá, alebo nejaké morálne predstavy, tak sa to nemusí diať. So much negativity about sexuality, Môžete mať toľko negativity o hľadom sexuality, že si ju proste zničíte. Trauma can destroy desire. Trauma môže ničiť. In an injury can destroy desire. Vnútorné zranie <coughs> môže ničiť túžbu. Being sorry for oneself can destroy desire. Seba nikoz môže ničiť túžbu. Victim consciousness can destroy desire. Uh, vedomie uh, obete môže ničiť túžbu. And then of course, if you don't take care of your body, if you neglect your body, and why would you neglect your body? But if you neglect your body, you can also cover desire with dust and kill it. Keď sa zanedbávate, keď sa nestaráte o svoje telo, prečo by ste sa nestarali o svoje telo? No, ale sú ľudia, ktorí sa nestarajú o svoje telo, a tak akože prach na nich padá, no tak samozrejme, že to ničí túžbu. You fall in love with somebody, there is desire there. Who would get together into a relationship with anybody without desire? So there is desire there, or there was at some point. Keď sa dvaja ľudia dajú do kopy a vytvoria vzťah, bola tam túžba. Nikdy sa dvaja ľudia nedali do kopy, keby tam nebola túžba. Prečo by to spravili? But you come to visit this lovely dove is five years after the marriage and there's not so much desire there very often because they destroyed it in 120 ways. No, ale môže sa stať, že po druhé ženatý pár rokov a zistíte, že tam vlastne žiadna túžba už nie je, lebo ste ho proste zničili po ceste. No sex. Nemáte sex. Can you re-enkindle it? Môžete to znovu rozduchať? I think yes. Ja si myslím, že áno. If the foundation is good, if there was real respect and attraction to the being, not just to the bodies, if, if there's something good there and it get covered with dust, you can clear it, you can... Clean it, you can refresh it, you can rediscover the person, you can rediscover the attraction. But it will not happen just by the passage of time. Pokiaľ ten základ bol dobrý, pokiaľ tam je skutočný záujem o tú druhú bytosť, nie iba o telo tej druhej bytosti, tak sa to dá. Proste oprášiť všetko to, tá špina, ktorá na to zatiaľ popadala, dá sa vlastne na novo vybudovať čosi, ale nestane sa to behom času, treba preto niečo spraviť. What I'm going to say now may disturb some people, but so what? I, I met a few sexual therapists in my time, maybe in Australia. Možno to, čo poviem teraz, niektorých ľudí trochu rozruší, ale za svoj život som stretol viacerých sexuálnych terapeutov, najviac v Austrálii. Come to Melbourne, you'll meet everybody. Keď prijete do Melbourne, tam ich veľa stretnete. And they told me that you can develop sexual attraction to anybody. Would you believe that? Hmm. A oni mi povedali, že sexuálna príťažlivosť sa dá vybudovať voči komukoľvek. Verili by ste tomu? Oni to dokázali. So I think desire can be Takže si myslím, že áno, tužba vie byť znovu rozduchaná. If there is interest, if there is enthusiasm, if there is clearing the system from what destroys it. Ak tam je záujem, ak tam je entuziasmus, ak je tam chuda, čo s tým robiť, Uh, ak sú jasný zámer, ale je potrebné zistiť, čo ju vlastne ničí. If you respect it. Ak ju rešpektujete. But if people disrespect the desire on any level, they destroy it. Ak ľudia na akomkoľvek úrovni nerešpektujú svoju túžbu, zničia. Welcome to Christian, though. Desires were not respected. Vítajte v kresťanstve. Túžby neboli rešpektované. It's a lot to recover from from the blessed Mama Katolika. Je veľa z čoho sa zotaviť z tejto epizódy. There was a lot of self-hatred in strict religions of all kind, not just Catholicism. So we have to recover from the negativity about this in Je... order to revive and renew this art. Je veľa seba nenávisti v akomkoľvek náboženstve, pokiaľ je tak rigidne brané. A my sa potrebujeme zbaviť tejto nenavisti, pokiaľ chceme voči túžbe, pokiaľ chceme, aby túžba prišla do našich životov, aby to prúdila. A man is riding a horse. Muž 
jazdí na koňovi. Or a woman is riding a horse. Alebo žena ide na koni. The horse is not the man. Ale ten kôň nie je človek. But without the horse you don't get anywhere. Ale bez toho, aby ste mali toho koňa, ďaleko sa nedostanete. Desire is the horse. Túžba je tým koňom. You need a horse. Potrebujete koňa. To get somewhere. Aby ste sa dostali niekam. 